ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு அப்படின்னா என்ன இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைம் சீரீஸில் இருக்கிற செகண்ட் பார்ட்டை இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் மனுஷனுக்கு டைம் அப்படிங்கிற உணர்ச்சி எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அது நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா டைமை மனுஷன் எப்படி மெஷர் பண்ணால் இது வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக இருக்கும் ஸோ எனிவேஸ் நம்ம வந்து இதை பற்றி பார்க்கலாம் பிகாஸ் நம்ம டைமுங்கிறத பற்றி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து எல்லாமே பார்க்கணும் எதையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஓகே டைமை எப்படி மனுஷன் மெஷர் பண்ண ஆரம்பித்தா இன்னி வரைக்கும் எப்படி மெஷர் பண்ணுறான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் எதுக்கு மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டே டு டே யூஸ் நமக்கு நமக்கு எதை பண்ணோம்னாலும் டைம் வேணும் கரெக்டாக எந்த விஷயத்தை நம்ம பிளான் பண்ணோம்னாலும் டைம் வேணும் டைம் வச்சு தான் மனுஷன் எல்லாத்தையுமே பிளான் பண்ண முடியும் ஸ்கெட்யூல் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் எப்படி மெஷர் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா சன் டைல் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணணும் சன் டைல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு ரவுண்டாக ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் தட்டையாக ஒரு டூ டியில் ஒரு ரவுண்டாக ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் சாரி த்ரீ டியில் இந்த சர்க்கிளுக்கு மேலே ஒரு ஒரு ஹேண்ட் மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம மினிட் ஹேண்ட் மாதிரி ஹவர் ஹேண்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இன்க்ளினேஷனில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ என்னாகும் அப்படின்னா இது நீங்கள் கொண்டு போய் வெயிலில் வச்சிங்கன்னா வெயில் படும்போட அந்த ஹேண்டோட அந்த பர்டிகுலர் இன்க்ளைண்டாக இருக்கக்கூடிய சரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய அந்த குச்சியோட நிழல் எங்கே விழுதோ அதை பேஸ் பண்ணி நேரத்தை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அதோட ஃபோட்டோ வந்து நான் வேணா இந்த வீடியோலேயே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து சன் டைல் அப்படிங்கிற சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சன் டைலை வச்சு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னா அந்த நிழலை வச்சு சூரியன் வந்து எந்த பொசிஷனில் இருக்குது ஆகாயத்தில் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன 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 யூஸ் இருக்கோ அதை நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ இது வந்து ஒரு அளவுக்கு மேலே நமக்கு பத்தலை இதுக்கடுத்து தான் நம்ம போன கிளாக்ஸ் தான் வந்து பெண்டுலம் கிளாக்ஸ் இது நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் அதாவது ஒரு சின்ன த்ரெட்டில் கீழே வந்து ஒரு மெட்டானிக் பால் வச்சிங்கன்னா அதுதான் ஒரு பேசிக் பெண்டுலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் நமக்கு நம்ம பார்க்குற கிளாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டல் வந்து கீழே கடைசியில் ஒரு காங் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இதோட வெயிட் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்கை விட ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஆசுலேஷன் போச்சுன்னா ஒரு செகண்ட் அப்படிங்கிற கால்குலேஷனில் அந்த பெண்டுலம்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இந்த பெண்டுலம்ஸில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இல்லைன்னா கிராவிட்டி இதில் சேஞ்ச் வரும்போது அந்த பெண்டுலம் கிளாக் சரியாக வேலை செய்யாது டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் ஓகேடா இப்போ நம்ம ஆட்டிடியூடு ஏறும் போது டெம்பரேச்சர் மாறும் ஸோ டெம்பரேச்சர் மாறும்போது அந்த மெட்டலோட இது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால டெம்பரேச்சர் வந்து பெண்டுலத்தை எஃபெக்ட் பண்ணலாம் பட் கிராவிட்டி எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் கிராவிட்டி தான் உலகம் முழுசாக ஒன்று தானே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் கிடையாது கிராவிட்டி பற்றி ஒரு செப்பரேட் சீரீஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் இப்போ இந்த விஷயத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆகணும் அதனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கிராவிட்டி வந்து ஏர்த் ஃபுல்லாக ஒரே மாதிரி இருக்காதுங்க ஏன் இருக்காது அப்படின்னா இப்போ வந்து ஏர்த் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுங்க ஏர்த் வந்து சும்மா சூரிய கொஞ்சம் <laughs> கோ அந்த ஏர்த்தோட சென்டருக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ அதனால் அங்கெல்லாம் கிராவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இங்கே கிராவிட்டி கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி ரொம்ப சின்னதாக பட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஈக்வேட்டர் ஜோன்ஸில் ஸோ இதனால் பெண்டுலம் வந்து கிராவிட்டி ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ண ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் இந்த பெண்டுலம் கிளாக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆக்யூரேட் கிடையாது நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலையுமே அது யூஸ் பண்ண முடியாது டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணி அந்த பெண்டுலமில் அந்த சஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரிங் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலாம் கான்ட்ராக்ட் ஆகலாம் நமக்கே தெரியும் வெயில் காலத்துலேயும் மழை காலத்தில் நம்ம வீட்டு கதவு வந்து சில டைம் ஓப்பன் ஆகும் சில டைம் ஸ்டக் ஆகும் அது ஏன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் டெம்பரேச்சர்ஸ் பேஸ் பண்ணி எல்லா மெட்டீரியல்ஸுமே ஸோ அந்த எஃபெக்ட்னால நமக்கு வந்து பெண்டுலம் கிளாக்ஸ் அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை இதே நீங்கள் பெண்டுலம் கிளாக்ஸ் ஷிப்பில் எல்லாம் வச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் ஷிப்பில் அல்லலாம் அடிக்கும்போது ஷிப் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆட்டத்துலேயும் பெண்டுலம் கிளாக்ஸ் வந்து அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யாது ஸோ அது எஃபெக்டிவாக இல்லை அதுக்கடுத்த ஒரு ஸ்டெப்பு போகணும் அதுதான் வந்து குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் மூணாவது நம்ம பண்ண ஒரு லீப் ஸோ இந்த குவாட்ஸ்
Samsung OLED TV அப்படினு சொல்வாங்க OLED அப்படிங்கிறது டெக்னாலஜி Samsung அப்படிங்கிறது கம்பெனி சோ அதே மாதிரி நம்ம வாட்சஸ்ல கூட Casio அப்படினு போட்டு கீழ குவார்ட்ஸ் அப்படினு போட்டுருவாங்க Citizen அப்படிங்கிறது அந்த காலத்து வாட்ச் கம்பெனி கீழே வந்து குவார்ட்ஸ் அப்படினு போட்டுருவாங்க சோ குவார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அது வந்து அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் யூஸ் பண்றாங்க சோ இந்த குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் அப்படினா என்ன சோ குவார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மெட்டீரியல்ங்க சோ ஒரு சிலிகன் மாதிரி கோல்ட் மாதிரி அது ஒரு அது ஒரு மெட்டீரியல் குவார்ட்ஸ்ங்கிறது ஒரு ஒரு கல் சோ இந்த குவார்ட்ஸ் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படினா இந்த குவார்ட்ஸ் வந்து ரெசனேட் ஆகும் ரெசனேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா ஒண்ணு இல்ல ரெசனேட் அப்படின்னா வைப்ரேட் வைப்ரேட் ஆக தான் ரெசனேட் அதாவது கிடிக்கிடுன்னு ஆடும் சோ ஒரு கிளாக் அப்படிங்கிற போது நமக்கு தேவை பீரியாடிக் மோஷன் அதாவது ஈக்குவலா ஒரு விஷயம் மூவ் ஆனா அதை வச்சு நம்ம டைம் ட்ராக் பண்ணலாம் எதை வேணா எடுத்துக்கோங்க எந்த விஷயத்த வேணாலும் ஈக்குவலா ஒரு விஷயம் மாறாம ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்குன்னா அதை வச்சு நீங்க டைம் மெஷர் பண்ணலாம் ஓகேவா அதனாலதான் நம்ம பெண்டிலும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது கான்ஸ்டன்டா ஒரு மோஷன்ல இருக்கும் நமக்கு ஒரு மோஷன் கான்ஸ்டன்டா இருந்தாலே நம்ம அதை வச்சு நேரத்தை கணிக்க முடியும் சோ குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் எவ்வளவு வைப்ரேட் ஆகும் கேட்டீங்கன்னா த்ரீ தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் டைம்ஸ் ஒரு செகண்டுக்கு அது வைப்ரேட் ஆகிற மாதிரி நம்ம அதை ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுவோம் அப்படி அந்த வைப்ரேஷனை ட்ராக் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு செகண்ட் அப்படிங்கிறத கணிப்போம் இந்த குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் அப்படிங்கிறத பீஸோ எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பீஸோ எலக்ட்ரிக் அப்படின்னா என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பீஸோ அப்படிங்கிறது கிரீக் வார்த்தை அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ப்ரெஷர் பண்ணுறது கிரீ இந்த இந்த கிறிஸ்டல்ல இந்த குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் நீங்க ப்ரெஷர் பண்ணீங்கன்னா அமுத்தினாலோ பெண்ட் பண்ணாலோ அடிச்சாலோ அதுல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதுதான் குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் சோ இந்த குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்க வாட்ச்ல அந்த குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் ரொம்ப மைன்யூட்டா பிளேஸ் பண்ணுவாங்க கிட்டத்தட்ட மூணு மில்லிமீட்டர் தான் இருக்கும் ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் அது வந்து ஒரு டியூனிங் ஃபோர்க் ஷேப் டியூனிங் ஃபோக்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு யூ மாதிரி இருந்துட்டு கீழே ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்கும் இந்த டியூனிங் ஃபோக் ஷேப்ல ரொம்ப சின்னதா த்ரீ மில்லிமீட்டர் சைஸ்ல அதே மாதிரி அதை வந்து வைப்ரேஷன் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் டைம்ஸ் ஒரு செகண்டுக்கு வைப்ரேட் ஆகிற மாதிரி அதை வந்து அவங்க ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி ரொம்ப சின்ன ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி இருக்கும் சின்ன ஷேப் குள்ள அதை வச்சிருப்பாங்க உங்க வாட்சஸ் நீங்க திறந்து பார்த்தா அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் அதுதான் ஹார்ட் ஆஃப் த வாட்ச் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க பேட்டரியில இருந்து சப்ளை கொடுத்து அது வந்து தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் டைம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி எட்டு திரவ அது வந்து வைப்ரேட் ஆச்சுன்னா உங்களோட வாட்சில் ஒரு செகண்ட் அந்த முள்ள அந்த ஒரு செகண்ட் முள்ள அப்படி திரும்பும் ஸோ ஒவ்வொரு தடவை அதை ஒரு செகண்ட் திரும்பும் போதும் உள்ள இருக்கிற குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் வந்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி எட்டு முறை வைப்ரேட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா பட் இதுவும் நமக்கு பத்தலைங்க இதுலயும் நமக்கு ஆக்குரசி இல்லை ஏன்னா டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணி ப்ரெஷர் பேஸ் பண்ணி இது வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இந்த வாட்சோட வந்து பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த கிளாக்கும் நமக்கு பத்தலை நமக்கு இதை விட ஆக்யூரேட்டா ஒரு கிளாக் வேணுங்கிறதுனாலதான் த கிங் ஆஃப் கிளாக்ஸ் கிளாக்குக்கெல்லாம் ராஜா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அட்டோமிக் கிளாக் இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற கிளாக்ஸ் அட்டோமிக் கிளாக்ஸ் அந்த மாதிரி வாட்ச் நான் பார்த்ததே இல்லைன்னா அது வாட்ச் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா நமக்கு இருக்கிற வாட்ச் கிறிஸ்டலே வாட்சஸ்க்கு மோர் தன் இனஃபான விஷயம் அதே மாதிரி அட்டோமிக் கிளாக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப 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 காஸ்ட்லி அதை வந்து எந்த மாதிரி இடத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சேட்டலைட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்ப நீங்க மொபைல்ல ஜிபிஎஸ் யூஸ் பண்றீங்கல்ல இந்த ஜிபிஎஸ் எல்லாம் நிறைய சேட்டலைட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகுது ஜிபிஎஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத செப்பரேட் ஒரு வீடியோல போடுறேன் அந்த ஜிபிஎஸ் ஒர்க் ஆகுது எப்படின்னு திரும்பினா நம்ம டைம் சீரீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும் பிகாஸ் ரிலேட்டிவிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஆல்பர்ட் டென்சனோட கான்செப்ட் வரும் பாடிய <laughs> பாடியை ரொம்ப ஹை பிச்சில் பாடியே ஒரு கிளாஸை வந்து உடைப்பாங்க அது வந்து மேஜிக் கிடையாதுங்க அது உண்மையிலே பண்ண முடியும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிளாஸுக்கான ஒரு நேச்சுரல் ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி கூட அவங்க வாய்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆகும் போது அது வைப்ரேட் ஆகும் ஒரு அளவுக்கு மேலே அந்த ஆட்டம்ஸ் வைப்ரேட் ஆகும் போது அதோட ஸ்டெபிலிட்டி அது இழந்து அது உடையும்
9126317710 டைம்ஸ் ஒரு செகண்டுக்கு வந்து அது அதோட நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி இது ரொம்ப பெரிய நம்பர் அதனால நான் அதை கீழே வந்து டிஸ்ப்ளே பண்றேன் பட் இந்த இந்த ஃப்ரீக்வன்சில தான் அதோட நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு சோ நம்ம குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் யூஸ் பண்ணி பண்ணி இந்த இந்த அளவுக்கு ஃப்ரீக்வன்சில அந்த சீஷியம் ஆட்டம் போய் ஹிட் பண்றோம் ஓகேவா சோ இத வந்து குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் இந்த குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டலுக்கு நம்ம இங்க இங்க வச்சுக்கோங்க இங்க குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் இந்த குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டலுக்கு நம்ம ஒரு சப்ளை கொடுக்குறோம் கரண்ட் சப்ளை கொடுக்குறோம் இங்க வந்து ஒரு டிரெக்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க வந்து சீஷிய மேட்டம் இருக்கு இந்த குவாட்ச் கிறிஸ்டல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்க இருந்து நம்ம அதை ரேடியோ வேவ்ஸா மாத்துவோம் ஒரு குவாட்ச் கிறிஸ்டல் இருக்கிற வைப்ரேஷன்ஸ நம்ம ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மாத்துவோம் மாத்தும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்ப எக்ஸாம்பிள் இந்த குவாட்ச் வந்து முப்பது தேவ வைப்ரேட் ஆகுது ஒரு செகண்டுக்குன்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி முப்பது ஹர்ட்ஸ் அப்படி அந்த ஹர்ட்ஸ்ங்கிறது ஒண்ணு இல்ல ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம ஹர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இது முப்பது தேவ வைப்ரேட் ஆனா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி தேர்ட்டி ஹர்ட்ஸ்ல இருக்கும் சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதுக்கு தேவைப்படுற கவுண்ட் தான் சொன்னால ஒரு பெரிய நம்பர் அந்த அந்த அளவுக்கு கவுண்ட் வர அளவுக்கு இந்த குவாட்ச் கிறிஸ்டல் நம்ம வைப்ரேட் பண்ணுவோம்ரு தடுத்துடும் ஸோ இது வந்து இங்கேருந்து ஃப்ரீக்வன்சியில் போகும் ஹை ஃப்ரீக்வன்சியில் போகும் ஏன்னா அதோட அதோட நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கான வைப்ரேஷன் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த குவாட் கிறிஸ்டல் வழியா ஸோ அந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சிக்குள்ள அந்த மேக்னெட் குள்ளே பாஸ் ஆகிட்டு இங்கே ஒரு டிரெக்டர் இருக்கும் அந்த டிரெக்டரில் போய் ஹிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எப்பவாவது இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இந்த மேல இந்த குவாட்ச் கிறிஸ்டல் இருந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி போயிட்டு இருக்குல்ல அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கம்மியானா அந்த நைன் ஹண்ட்ரட் அந்த சொன்ன அந்த நம்பர் அது பெரிய நம்பர் சொன்னல அந்த நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட்ஸுக்கு வராமல் அது கம்மியானா என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரிலேட்டர்ல இருந்து ஒரு கரண்ட் திருப்பி அந்த குவாட்ச் கிறிஸ்டல் போய் எக்ஸைட் பண்ணி விடும் குவாட்ச் கிறிஸ்டல் ஸோ குவாட்ச் கிறிஸ்டல் திருப்பி அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் வைப்ரேட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஃபீட்பேக் லூப்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஒரு விஷயம் ஃபெயில் ஆனால் அந்த சர்க்கியூட்டே அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்ட் பண்ணிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு லூப்பில் சுற்றுற ஃபீட்பேக் லூப்பில் சுற்றுறது தான் அட்டோமிக் கிளாக் இதெல்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கலாம் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் எதாவது கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள் பட் இதுதான் வந்து அட்டோமிக் கிளாக்கோட ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஆக்யூரேட்டாக செல்ஃப் கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய அட்டோமிக் கிளாக்கை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்படி இல்லாம தாங்க நம்ம வந்து டைமை வந்து மெஷர் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இதுதான் நம்மளோட டைம் இல்லை டைம் கூட நமக்கு இருக்கிற இன்ட்ராக்ஷனே தான் நேரத்தை நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஓகே இன்னைக்கு இருக்கிற இது முடிஞ்சு போச்சு ஸோ நாளைக்கு என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா பர்செப்ஷன் ஆஃப் டைம் எல்லாருக்கும் டைம் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இ இருக்குன்னு வச்சுங்க நீங்கள் ஒரு இய எவ்வளோ அடிக்க ட்ரை பண்ணாலும் அந்த இ மிஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன் மிஸ் ஆகுதுன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா நீங்கள் வெயிட் பண்ணி கரெக்டாக அடித்தா கூட அந்த இ வந்து மிஸ் ஆகிடும் ஏன் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஈக்கு நீங்கள் ஸ்லோ மோஷனில் தெரிவிங்க என்னடா சொல்கிற அப்படின்னு தானே தோணுது அதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அன்டில் தென் வேறு எதுவும் இல்லைங்க உடம்பு பார்த்துங்க டேக் கேர் மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு இந்த டாபிக் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் கோன் பி ப்ரிட்டி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஓகே பாய் டேக் கேர்